wielu producentów muzycznych zna to niezbyt przyjemne uczucie, kiedy wysyłają demo do wytwórni, a potem okazuje się, że nikt nie odpisał. I w sumie sami nie wiemy, co jest tego przyczyną, tak więc w tym odcinku porozmawiamy trochę o tym, jak zmaksymalizować szanse na to, że rzeczywiście ktoś się do nas odezwie, ktoś nam odpowie, więc zapraszam do oglądania. Pierwszą sprawą, którą naprawdę warto rozważyć jest to, czy w ogóle utwór jest wystarczająco dobry. Nam się może oczywiście wydawać, że stworzyliśmy jakieś kolejne cudo, które podbije listy przebojów, ale jednak po zasięgnięciu opinii kilku kolegów, producentów może się okazać, że no powiedzą ci, no stary, no niestety twój utwór się jeszcze nie nadaje. Kolejna sprawa jest taka, żebyśmy przypadkiem nie wysyłali dema wieczorem, tuż po skończeniu utworu. Że zakładając na przykład, że pracujemy nad utworem wieczorem, w nocy i wysyłamy demo. Najlepiej będzie poczekać do rana, posłuchać sobie tego utworu na świeżo i nagle okaże się, że znajdzie się kilka rzeczy, o których, których jakby nie wysłyszeliśmy, a wysłanie utworu z tymi błędami spowodowałoby totalną katastrofę. Jeśli mamy tylko taką możliwość, warto też zadbać o to, żeby utwór był profesjonalnie zmasterowany przez studio masteringowe, gdyż wtedy nasz utwór będzie no, odpowiedniej głośności i yy, wiadomo, no, menedżer wytwórni jest tylko człowiekiem i może ulec takiemu złudnemu wrażeniu, że jeżeli utwór ma mniej kompresji, jest mniej taki tłusty, mniej taki yy, zlimitowany, to niestety może się wydawać gorszy. I, I nasze demo może być niesłusznie odrzucone na samym początku, dlatego warto na to zwrócić uwagę. Kolejną super ważną rzeczą jest to, żeby wysłać utwór do odpowiedniej wytwórni. Wiadomo, na przykład, jeżeli zrobimy kawałek dubstepowy i wyślemy do wytwórni, która wydaje tylko muzykę future house'ową, na przykład, albo jeżeli robimy kawałek hip-hopowy, a wyślemy do wytwórni, nie wiem, rockowej no to nie, nie czarujmy się, no, szanse na akceptację dema są bliskie zeru. Więc warto zrobić wcześniej research, sprawdzić dokładnie, jacy artyści wydają w danej wytwórni, jaki jest jakby pożądany styl, chociażby długość utworu, jakieś inne, inne możliwe szczegóły. Warto też na pewno zdobyć bezpośredni kontakt, bezpośredni adres e-mail do menedżera wytwórni, czyli tego menedżera A&R, który rzeczywiście słucha dem, które, które są przesyłane do, do danego labelu. Czasami nie jest to łatwe, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z taką no, dużą wytwórnią, która naprawdę dostaje na przykład tygodniowo tysiące dem, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Często można znaleźć adres pytając ludzi, którzy już wydawali tam, gdzie chcemy wysłać utwór, albo na przykład nawet na Facebooku, na jakiejś stronie internetowej, albo nawet możemy bezpośrednio stara starać się skontaktować z tą osobą i nawiązać z nią jakąś relację. Na pewno musimy też spełnić wszystkie wymagania wytwórni yy, co, do, co do nadsyłanych dem. Często piszą one swoje wytyczne na swojej stronie internetowej lub na Facebooku, ale jeżeli takich no, nie znajdziemy, warto pamiętać, że tak, nie wysyłamy więcej niż naraz, więcej niż na przykład dwa utwory, czyli dwa najlepsze utwory. Po drugie, pod żadnym pozorem nie wysyłamy załączników do maila, bo one po prostu zapychają skrzynkę mailową. Nikt nie będzie tego, w tej maile są najczęściej od razu po prostu kasowane. Więc najlepszym rozwiązaniem jest chyba link do SoundClouda na przykład, albo, albo do Dropboxa bezpośredni link. Um, dlatego, że SoundCloud umożliwia szybkie odsłuchanie utworu. Wiadomo, menedżer ma na przykład takich tysiąc dem do odsłuchania, no, albo na przykład 100. No i on przecież nie będzie każdego utworu pobierał, słuchał, nie, po prostu nie będzie mu się chciało. Pamiętajmy, żeby była też opcja download, yy, czyli że można ten utwór w ogóle pobrać. No i pamiętajmy też o tym, że nie możemy wysyłać wiadomości do takich seryjnych, do wszystkich wytwórni naraz. No bo wiadomo, każda chce być wśród się wyjątkowa i chce mieć taki ekskluzywny materiał niedostępny dla innych, więc wysyłając po prostu do wszystkich i to jeszcze jeżeli to w ogóle jest widoczne, że jest, ten mail jest wysłany do wszystkich, to po prostu 
większość takich maili też jest natychmiast po prostu kasowana. Najlepiej wysyłać tylko do jednego labelu na raz i czekać na odpowiedź, na przykład tydzień. Po tygodniu możemy ponowić e, pytanie, czy no, są zainteresowani tym demem. No i ostatnim ważnym aspektem jest to, żeby wysłać dem o odpowiedniej godzinie i odpowiedniego dnia, czyli nie wysyłamy na przykład dem w święta, w jakieś niedzielę, czy wtedy, kiedy wiemy, że na pewno menedżer będzie po prostu bardzo zajęty, na przykład na jakimś koncercie, czy jakimś innym ważnym wydarzeniu. No i jeżeli chodzi o godzinę, to tak myślę, że warto wysłać rano, czyli żeby albo, albo wieczorem w nocy, tak żeby osoba, typowa osoba, która sprawdza demo na przykład o 10, 11, no żeby po prostu mogła sobie to demo otworzyć. No i oczywiście to nie są jeszcze wszystkie porady. Link do większej ilości ciekawych wskazówek znajdziecie w opisie. Jeśli spodobał Ci się ten film, oczywiście standardowo, jak każdy inny youtuber, a szczególnie jeszcze nowy youtuber, zapraszam do lajkowania, łapka w górę, do zostawiania komentarzy, subskrybowania kanału. Oczywiście, jeżeli jesteś dalej zainteresowany jakimiś kolejnymi ciekawymi materiałami na temat produkcji i ogólnie życia producenta muzycznego. Tak więc bardzo mi miło, że obejrzałeś do samego końca i zapraszam serdecznie do obejrzenia kolejnego filmiku. Hej!